যুদ্ধের কারণে বা যে অবদানের কারণে আপনি আজকে বীর উত্তম খেতাব পেয়েছেন আসলে সেই অংশটা যদি একটু আমাদেরকে বলেন সেটা হলো যে আমি তো বললাম যে গোয়েনগাডের গোয়েনগাডের সম্মুখামুখি যুদ্ধে আমি দুইটা গুলি খাইছি আহত হয়েছি বুকে এবং পায়ে এবং আমার সাথী দুই সৈনিকরে অস্ত্র সহ এবং আমার নিজের অটোমেটিক মেশিন গান সহ এবং পা খানা যার বাড়ি একটা মেশিন গান সহ আমি আমার নিজের এর উঠে ফেরত আসছি এটাই একটা বিরাট আমার জন্য এবং এই জন্য আমাকে মেজাজনের অরোরা সাবাসিও দিয়েছিল আরেকটি কথা যে আরেকটি যুদ্ধের কথা শুনেছিলাম যে ওই যে ওটা তো কোদাল কাটি স্তরে যে গাম গাবট নষ্ট করাটা গাম সেটা একটু আমাদের বলবো হ্যাঁ গাবটটা মানে আমার জন্য আমার সি অর্ডার দিয়েছিল যে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অস্ত্র বোঝাই দুইটা তিনটা গানবোট এই নদী দিয়ে যাবে তো তোমার জন্য অর্ডার বিরুদ্ধম সত্তা লাস্ট তারিখ সত্তার তোমার জন্য অর্ডার এই গামবোট তিনটা ধ্বংস করতে হবে আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি ধ্বংস করব তো তোমার জন্য তিনটা রিমোট নেওয়া ডিনা আর মাইন্ড দেওয়া হবে পঁচিশ পাউন্ডের এই তিনটা তুমি বুকে নিবা ভাসমান মাইন্ড তা নিয়ে এবং তুমি তিনটা জাহাজের লগে লাগাই দিবা এই তিনটা জাহাজ আমি ওই মাইন্ড তিনটা লাগাই দিছি এবং লাইফ মাইন্ড তিনটা লাগাবার পরে ওই জাহাজ তিনটাই ধ্বংস হয়ে গেছে আমি উজানে ধাক্কাইয়া আমাকে বাইরে নিয়ে গেছে এবং আমি ওই কাশ্মীরের ভিতরে ঢুকে গেছি যার জন্য আমার কোনো আহত হয় না আমার সাথে আরও দুইটা সৈনিক ছিল আমার সাহারা স্বরূপ আচ্ছা এরকম তো পুরো নয় মাসে এই ধরনের মানে এই রকম পুরো মাসে আমি আমার জীবনে আমি ন মাস যুদ্ধে কমসে কম বিশ থেকে পঁচিশটা অপারেশন করছি কিন্তু এই দুইটা আমার স্মরণীয় এই দুইটাই আমার বেশি স্মরণীয় অন্য অন্য যুদ্ধ আমার মানে স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাকে বলছে আমি বলছি যে আমি যুদ্ধ করিয়ে দেশ স্বাধীন করব আর নচেত আমার মৃত্যু হয় মৃত্যু হয়ে যাব সেজন্য আমি দুঃখ নাই কিন্তু আগে প্রজব্বর আমার যে মা বাপ ছেলে পান তারা তো শান্তি থাকবে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর থেকে দুষ্কৃতিকারী তীর থেকে আরেকটি প্রশ্ন যে যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছিলেন সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য কতটা পূরণ হয়েছে যে লক্ষ্য নিয়ে আমি যুদ্ধ করছি এটা হলো যে সে উদ্দেশ্য তো আমার পুরো হয়েছে আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে আমার মাতৃভূমি স্বাধীন হয়েছে আমি এখন বাংলায় কথা কইতে আমার কোনো সমস্যা হয় না আমি লাল পৌঁছে একটা সদা পতাকা পাইছি কিন্তু আমাদের কিছু লোক আছে যেগুলো আমাদেরকে বিতর্কিত বিতর্কিতভাবে রাখছে এখনও লোভ লালসা তাদের আছে যার জন্য আমরা একটু বেশি ব্যাক করছি কিন্তু আপাতত যে আমার জননেত্রী আমাদের যে ক্ষমতায় আছে এ চেষ্টা করতেছে যে এগুলোকে বিরোধ করা যায় এবং আমার মুক্তিযোদ্ধারা সুখে শান্তিতে বসবাস করে সরকার যে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে আপনি আমরা জানি যে আপনি নির্লোভ বা আপনি প্রচার বিমুখ মানুষ আপনি আসলে কি পান সেই সুযোগ আমি সরকার যে মনে করেন যে বাংলাদেশ সরকার আমার জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা উনি তো মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যা করছে যেমন আমাদের জন্য ভাতা করছে হ্যাঁ অনেক ভাতা দিচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধমের ভাতা দিচ্ছে বাড়ি ঘর বানাইয়ে দিচ্ছে যাতায়াতের ব্যবস্থা ভালো করতেছে কিন্তু সবগুলো তো আর আমরা পাই না কারণ আমাদের যে কিছু এখনও দুষ্কৃতিকার ইতি ক্ষমতায় বৈশা আছে তারা এগুলোকে লুটে পুটে খাচ্ছে এটা বলো সবচেয়ে বড় মতো মানুষ আমার মতো মানুষ তো যেভাবে থাকারই বেবি ফরি রয়েছে আপনার বাড়ি দেখছি যারা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে মুক্তি আমি একটু প্রশ্ন করি দেখছি যে আমরা অনেক মুক্তিযোদ্ধার তার মানে বহুতল বাড়ি থাকে তিনি অনেক ভালো থাকেন গাড়ি বাড়ি থাকেন আপনার বাড়ি ঘরের এই এরকম বসা কেন আমার মতো এত অসহায় কোনো বীরত্বম মুক্তিযোদ্ধা এ বাংলাদেশে আছে করি আমার মনে হয় না আমি সাধারণ আর্মির সাধারণ সৈনিক থেকে বীরত্বম পাইছি এটাই নাকি আমার কাল তাই বলতে আর বীরত্বম নেই আমার কাল এটা আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অফিস আদালতে অনেক দরখাস্ত দিছি যাতে আমি একটা বাড়ি পাইতে পারি কিন্তু আমার দিকে কেউ ফিরতে চাচ্ছে না আর বাড়ি পাইতে গেলেও তো অনেক টাকা দিতে হয় আমি যা ভাবে বুঝি বিভিন্ন জায়গায় গুষ্ট এগুলো আমি দিতে আপনি পাননি না আমি পাইনি আপনার ছেলে মেয়েরা সরকারি চাকরি পেয়েছে কি বাবা আমি অনেক মুক্তিযোদ্ধার কোটায় আমার একটা ছেলে চাকরি হয়েছিল যেমন আমি প্রধানমন্ত্রী স্বনির্ভর হয়েছিলাম ওনাকে বলছিলাম বা বরিশাল ভার্সিটিতে আমার একটা ছেলেকে ড্রাইভারি চাকরি দেওয়া হোক উনি অনুমতিও দিয়েছিল কিন্তু ওইটা আনিয়ে দেবার পরে আমার ছেলেকে চাকরি বেশি না দিয়া তার বাসায় যে একটা ড্রাইভার ছিল কাজ করতো পরে ওই ড্রাইভারটা চাকরিটা দিয়ে গেছে আমার ছেলেটা আজব বাসের হেল্পার এগ্রি করতেছে অন্য ছেলে মেয়েরা অন্য ছেলেটা একটা বিয়ে প্রাইভেটে বাস কাউন্টারে টিকিট বেসা কিনা করে আর মেয়েটা আমি বিয়ে দিয়েছিলাম 
ওনার স্বামী আর্মি আর্টিলারি করেছিল উনি পেনশন আবার পরে অনেক টাকা পেনশন পাইছিল আমি সঠিক জানি যে উনি টাকাগুলো ঢাকাতে ওই যুবকে লাগাইছিল যুবক মার দেবার পরে উনি ওই দুঃখে বেস্টক করিয়া মারা গেছে ওই ফ্যামিলিটা আপাতত আমি মোট কথা বলা যায় যে একজন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হিসেবে অন্য অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানরা সরকারের মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হিসেবে আমা আমা আমি যে বিরুদ্ধম সত্তার আমার যে সন্তানাদি যতটুকু পর্যায় থাকার কথা ততটুকু নাই এবং অতটুকু আলাদা আমি পুছাইতেও পারি না এবং পুছাইতে গেলেও আমি পুছতে পারতেছি না মুক্তিযোদ্ধা তো মুক্তিযোদ্ধা তাদেরকে মানুষ সবাই সম্মান সহ্য করেন কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার নামে যারা অতি লোভি কিংবা फायदा ভোগী তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন তাদৃশ্য কর্ম তাদের তো সরকার বহু চেষ্টা করতেছে যে তাদেরকে সবলে নির্মূল শেষ করার জন্য কাদের না আপনি বলেন যে সুবিধা ভোগী মুক্তিযোদ্ধা কাদেরকে উদ্দেশ্য বলছেন কি বলছেন সব মানে অতি লোভি বা সুবিধা অতি অতি লোভি যারা তারাই তো আমাদেরকে দাবাই রাখছে যে আমরা আর আগে না বাড়তে পারি মুক্তিযোদ্ধাদের উপরে সম্পূর্ণ প্রশাসনে যারা আছে যেখানে আছে সবই কি মুক্তিযোদ্ধার পক্ষের লোক সব কি আওয়ামী লীগের পক্ষের লোক যেগুলো আমাদের পক্ষের লোকগুলো সেগুলাই আমাদেরকে দাবাই রাখতেছে একটা মানে সরকার বা তথা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপনাদের কি আহ্বান থাকবে যে মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ যে মূল্য যে সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে আমার কথাটা শুনুন যে সুযোগ সুবিধা দেয়া আছে অত দেখা যায় যে আপনি ঘর পান না আপনার ছেলেরা চাকরি পান অর্থাৎ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সুযোগ সুবিধা পায়নি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বা সরকার কিন্তু এই মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ যোদ্ধা বা তাদের পরিবারকে সুযোগ সুবিধাগুলো দিয়েছে আপনি কি চাচ্ছেন সরকারের কাছে যে আপনাদের জন্য সরকারের সুযোগ সুবিধা যেটা সেটা একদম আপনাদের হাতে এসে পৌঁছুক সেটা আপনারা চান কি না আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যে সমস্ত জিনিস সুযোগ সুবিধা রাখছে এটা যদি ওনার নিজে হাতে আমাদেরকে দেয় তাতে আমরা খুশি অন্য লোকের মধ্যে পাইলে আমরা সেটা পাবো না পান না পান না পাই না